Hello, good evening. How are you today? Hello, Carolina Tatiana. Hello, hello, Flor de Carolina. Hello, teacher. Hello, how are you today? Good. Nice. Good, good. good. Hello, Flor Carolina. How are you, Miss? Me escucha. Sí, sí, le escucho. I agree. <laughs> ah, that's good. That's good. And that's you? I'm good. Thank you. With frío. We are cold here in San Miguel. <laughs> Yeah, it's raining a lot here, so, um, and in there, y allí no está lloviendo. Sí, aquí ha estado, ¿Cómo, ¿cómo se le llama eso cuando no para de llover? Ah, uh, it's, it's storm. Temporal. Ah, uh -huh, temporal, ok, storm. Mm -hmm. Yes, here too, here in San Miguel también. Ha estado haciendo magunas. So, aquí está frío, no me imagino ahí donde ustedes son magunas. Sí. No. Nosotros no estamos acostumbrados a esto. <laughs> yeah, no, we are not. No, no estamos acostumbrados. Like, <laughs> we're suffering. Bien, bien caliente, ¿verdad? Sí, bien caliente. Y ahorita estamos sufriendo. Nos sí. sentimos en el Polo Norte. <laughs> <laughs> yeah. Sí. ¿Ah? Ah, no ha parado de llover, está algo feo la lluvia. Yes, it's true. Bien, bien, bien feo. Hello, ever. Welcome. How are you, mister? Hello, miss. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. I'm nice, fine. nice, nice. Good. Hello, Mr. Braulio. How are you? Hello, teacher. Hello. I'm fine. Good, Good evening. Good evening. Oh, that's great. Y el cafecito. Ya lo tomo. <laughs> yes. Oh, okay. Yes. Okay. Yes. That, That's great. That's good. Para re reforzar, eh, soportar la clase. Uh, oh my Aguantar eh, la clase. <laughs> Tan difícil, eh, Mr. Oh my God. <laughs> ah, yes. No. El, el, el sueño, Miss. Ah, para soportar el sueño. Then. Ah, ok. Yeah. Ok, ok. That's ok, Mr. No problem. Um, so let's go and get started. Vamos, ya vamos a iniciar. Ya vamos a iniciar, ok. Um, okay. Mm -hmm. oh, just give me one second. Wait. Hello, Metsy. Metsy, how are you, Miss? Ay, no puedo. Hello, no puedo. good night, Miss. Good night. How are you, Miss? How are you? How are you? I'm good, and you, Miss? So, so. <laughs> oh, I am so. I am You're working? I am, working. Cool. I am cool. Oh, yeah. Uh, We were saying that too. De eso estamos hablando ahorita, que todos estamos con frío porque está lloviendo. Sí. Yes, oh, my goodness. Okay, let's continue. I had never seen your pharmacy. Yo nunca he ido a, su far a la farmacia donde ustedes trabajan. O tal vez sí he ido, pero no, no. Yo no he ido. Esa, esa camisa no la he visto yo. Y que voy, voy, digamos que mitad del año a Occidente. Pero no. Sí, never... me voy a no ah, ah, ok. Puede ser que por eso. Puede ser que por eso. Porque yo sí. voy, seg voy seguido, bueno, hasta taco. And then, sí, por eso, pero ahí Juayúa, Taco, Apaneca, de San Salvador, pero esas camisas never, never las había visto hasta ahora. Pero ahí ahora, en Juayúa, ay. Así me, a mí se me está diciendo, ¿quién fue? Ah, Miss Idalia es la que trabaja en Juayú. Y me estaba ahí, sí, pero esa camisa no, la, no, no, I never. Mm -mm. I don't know, but hopefully one day, one day I will be, I will go there. Un día voy a ir sí. por ahí. <laughs> yes. Cuando quiera ir al gym, ahí, ahí hay ¿A dónde? cápsulas para energía. Cuando oh. quiera ir al gym. Ok, ok, that's good. <laughs> I would buy them there. Yo le voy a comprar ahí la, 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 ¿cómo se llama? La proteína. <laughs> La proteína, exacto. Ah, la proteína y todo eso. La, la, no me acuerdo cómo se llama el otro para, para energía, pues yes. Hello, Luis. How are you, mister? Hello, good evening. Good evening. Are, are you talking about pool? No, pool we are talking. No, es que estaba diciéndoles que la camisa es este, 
que voy seguido a Occidente, pero que yo nunca había, y Centro, ¿eh? Centro y Occidente, pero nunca había visto esas camisas de, de farmacia. Ah. Ajá, entonces le estoy diciendo que, hopefully, cuando vaya hoy, la, la, voy, me voy a fijar bien donde voy a comprar una pastilla. Like, I'm going to see very, very, very close. Yes. Ok. <ríe> entonces me está diciendo Mr. Bravo que ahí venden proteína. Para... Uh, full gains and, and ¿Ah? other. Really? Cool gains and, and other type of proteins. Oh, so that is similar to, to, to La Put Buena? Putfil, verdad, Don Luis. Putfil, ¿verdad? Putfil, ¿verdad? Hay uno que se llama Pool Gains, que es, bueno, no? es una bolsa como verdecita. Ajá. Uh -huh. oh. Que eso es parecido al, parecido al, ¿qué sería? Como al Ensure. Oh, ok. Ajá, sí, como al Ensure, pero solo para hacer que, el... Solo que tiene como 24 gramos oh. de, de proteína, Ajá. más que el, uh -huh. el Ensure. Oh. Y tiene todos los minerales. Oh. Valga el comercial. <risa> <risa> no, no worries, no worries. Pero qué bueno saberlo. Y yo, y, y yo les preguntaba, ese es que yo creo que es la farmacia donde ustedes trabajan, es como la buena de aquí de San Miguel, creo, no sé si. Ah, les... Ajá, que son San Miguel, aquí en San Miguel y en la zona oriental es una farmacia que se llama La Buena, pero solo hay acá. Y es cadena también. Ajá, y es una cadena, ajá, exacto. Ah, Entonces okay. me imagino que ha de ser similar, por eso es que no, tal vez, ajá, maybe, maybe that's why. Maybe. Maybe, but good to know, good to know. Hello, Stephanie Arias, hello, Giovanni, hello, Stephanie Andrade, hello, Karen, welcome. welcome. Hello, Miss. Hello, how are you today? How are you today? Good, bad, so, so? Good evening. Good evening, Giovanni. How are you, mister? Nice, nice, nice. That's great. Okay, now we are going to start. Vamos a comenzar, okay? Let's get started with this class today, okay? And as you can see, we are going to continue with English for Poor Program. This is basic module number two. My name again is Lisette Rosmila Prado Martinez. And today it is Thursday, September 22nd, 2022. Okay, and today we are going to continue with unit number three, okay? That is the scheduled events at the workplace, okay? And so today we are going to continue with, uh, you are going to be able to contrast, okay? Vamos a, eh, en la clase del día de ahora, ustedes serán capaces de contra contrastar o comparar, vamos a decir comparar, comparar, contractar, con, no, no creo que sea contractar, no. no, 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 es como dice, vamos a saber eh, identificar el tiempo pre present con el presente continuo, juntos, ok, so you will see sentences with both of them, van a ver oraciones con los dos de ellos y, y vamos a, pues a utilizarlo pues, al mismo tiempo, and so that's what we are going to do today, But to start, I have bingo time, okay? Pero para iniciar, vamos a, a practicar un poco about gerums, okay? Yesterday, we were talking about gerums. El día de ayer, como se recuerdan, estábamos hablando acerca de los gerundios, ¿verdad? Do you remember some of these gerums? Can you remember to me these gerums? ¿Me pueden recordar algunos de los gerums, please? Which ones do you remember? Gerums. Drinking. Drinking, what Eating. else? Eating, uh huh. What else? Playing, yes, uh huh. Driving, Driving yes. What else? Cooking, cooking, yes, very good. Anything Breathing. else? <clears throat> yes, swimming, uh -huh. driving, swimming, watching, watching, yes, yeah. uh, yes, very good. Stopping, very good. Okay, so those are some of the, like, um, the germs, right? Now, uh, right now we are going to play a bingo, okay? How is this bingo, okay? ¿Cómo es? vamos a jugar eso? Le voy a mandar un link acá en uh, el chat, okay? Vamos a ingresar a, a ese link y les va a aparecer ahí una cartita. Ustedes van a poner ahí, gener, gen, generate car, algo así va a decir. Permítame, esto lo voy a enviarlo también. Generate card o generar carta en español. And so, y ahí pues les va a aparecer una lista, un cuadrito, así como el bingo, de eh, verbos. 
Ok, ya le voy a mandar también aquí en, en WhatsApp, so you can see it. Wait a second. And then, when you have it, y cuando la tengan, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pa, yo le voy a mencionar, hello Miss, uh, Italia, hello Will, welcome. Le damos en general tarjeta, Miss. Hello, Mr. Ahí lo pararon, Mr. Will. Sí, ¿cómo? ¿Cómo generar tarjeta? Ajá. Sí, 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 okay. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí cuando le... Uh, ok, no problem, Miss. No problem, Miss y dale. Um, entonces, cuando le demos clic al link, le va a aparecer una tarjetita. ¿verdad? Entonces, en esa tarjetita, yo ahorita voy a empezar a mencionar los verbos. Y ustedes, cuando le dan clic al verbo que yo mencione, ahí en su tarjetita les va a aparecer una X, así como tal, como vengo. Ok. So, let's start. Vamos a iniciar. So, first, uh, verb. Ok. It's. Espérenme. Ok. So, the first verb is studying. Studying. Ok. Recuerden que ahí lo van a ir marcando. Igual yo lo voy a ir haciendo. Eh, puede ser en línea ver, eh, horizontal o vertical, ¿ok? So, les dije cuál, ya se me olvidó. Starting, ok. Starting. Ay, yo no tengo esta. Aquí está. Ok, next one. Uh, next one it is cooking. Cooking. Ajá, cooking. Next one yes. is walking. Next one is walking again. Otra vez, walking. Recuerden que si le salen tres rectas, o sea, vertically or, I mean, vertically or horizontal, tienen que decir bingo, right? El siguiente es teaching, teaching. Painting. Nada. Painting again, otra vez painting. Bingo. Oh, nice. Bingo. Wow, nice, nice. Vaya, envíen la captura ahí en, en, quiero ver en WhatsApp para chequear si es verdad. Si es verdad que ganaron, let's see. I want to see. I want to see. Ah, a mí no me salía el ese. No sé si ya se puede. O ya estuvo. Ya, ya. Ya estuvo, viste. ¿Qué no le salía? Me salía generar una tarjeta. Ajá, no, ahí le tenía que dar clic. Pero ya estuvo, entonces ¿para qué? <ríe> oh, I'm sorry, mister. Pero um, let me see. Ok, so I have Mr. Giovanni. ¿Y a dónde está Mr. Giovanni? Ah, playing. Fue el otro, va. Playing, painting. No, ahí no está painting, no. Teaching. Walking y starting. Yes, very good, Mr. Giovanni. Thank you. Vamos a ver. Tatiana, painting, painting, walking, teaching. Very good. They were the winners. Amazing. Thank you, you guys. Bien hecho. You do, you win. So Giovanni and Carolina Tatiana were the winners. Okay. Amazing. So that was a little bit for the practice for uh, Germans, okay? Now we are going to continue. Vamos a continuar, okay? I'm sorry for the ones that didn't win. Lo siento por los que no ganaron. <laughs> but let's get continue with this, okay? And now let's go and practice a little bit of present progressive, okay? Now present progressive, as you remember, it's to talk about actions happening right now or in the future, right? Recuerden que el um, presente progresivo es para hablar acerca de cosas que están sucediendo ahorita mismo y de cosas que van a suceder en el futuro. So what are we going to do right now? We are going to uh, go to your TV. Van a ir a, a, a su televisor o si no tienen televisor en el teléfono y vamos a poner ahí, no sé, YouTube o Netflix. Vaya. Y si no, pues nos levantamos y vamos a la tele. ¿verdad? Y vamos a entender la tele por... Dos minutos, two minutes only, ok, two minutes only, ok, solo dos minutos, y qué vamos a hacer, vamos a ver, un, hay un canal, vea, 
y después, when we are watching this channel, what, what we are going to do is that we are going to write the things that you see. Van a escribir las cosas que ustedes estén viendo. Like, for example, digamos que yo estoy viendo, for example, my mother. My mother is watching the news. So, está, creo que no sé cuál es. Cuatro visión, I don't know what, what is it. No, cuatro visión a las nueve. Ahorita estoy viendo el seis. Pero son ah. los news, ¿no? <risa> Ajá, pero ¿cuál, ¿cuál es el que está saliendo ahorita? No me acuerdo cuál es el que está saliendo ahorita El de Canal 6 Pero es noticia, ¿verdad? News no, Ajá. Noticiero 6 Ajá, Ajá los, el los de las... Ok Ajá, exactly, ok Ok, I am watching Ajá, eso van a poner I am watching José Urbina eh, I am O maybe you can say I am not Well, he is not He is not swimming, by, por ejemplo, puede ser. And he is, uh, he is speaking, porque está hablando. Sí, vamos a entrar a YouTube y vamos a ver cualquier cosa. Miss. Vaya, pueden, vaya, puede ser tres opciones. Puede ser YouTube, puede ser Netflix o puede ser la televisión. ¿Ok? Y lo que usted, okay. cualquier cosa. Y deben de escribir cinco oraciones positivas y negativas. ¿Ok? About what you watch. Acerca de lo que estén viendo ahí en la... Entre esas cinco tienen que ir positivas y negativas. Yes, pero exactly. Sí. Yes, exactly. Both of them. Sí, the ambas, okay. So let's go and do it, please. Let's do it. Vamos a hacerlo. I'm going to give you five minutes for this activity. So let's go. Three more minutes. <coughs> How many? Five, sentences? five sentences, mister. Five sentences about where you. Hello, teacher. Hello, Stephanie Andrade. Yes. Una, una consulta que estamos haciendo es que no se me quedó ahí. <laughs> vaya, estamos eh, viendo, un, vaya, puede ver YouTube, puede ver Netflix o puede ver la televisión. Cuando ya encuentres algo que ver, vas a escribir cinco oraciones de lo que veas ahí en el, en el canal o en el YouTube o en Netflix, debe de escribir cinco oraciones, ¿ok? Después yo le voy a preguntar qué fue lo que vieron, por eso, mister, yo le quería que viera un canal, pero no hay problema, mister. Ah, ah, lo siento, okay. entonces, ajá, no había entendido porque yo estaba escribiendo la clase, entonces voy a empezar otra vez, porque es lo que está saliendo en la tele, nada más. Sí, solo de lo que está saliendo en la tele. Uh -huh. It has to be about them. It tiene que ser de cerca de ellos. Okay, about the TV. Porque ayer hicimos de la casa, pero ahora no. Today it's about TV. ¿Cómo sería el presentador? Presenter. Presenter. Ah, ok. Uh -huh. O ponga, si saben el nombre, pues pongan el nombre. Puede ser como Urbina. ¿verdad? It could be.
Ok, Mr. Lee, it's very good. Estaba con el micrófono apagado y hablando. What? Uh, very good job. Thank you. Amazing. Something like that. Exactly. That's perfect. What you, what you sent over there. Buenas noches. Hello, Mr. Good evening. How are you? ¿Cómo es pagar la cuenta? Paying. Paying the bill. Paying the bill. Te lo voy a mandar. ¿Cómo sería el clima? El clima. Weather. Ahorita lo hay en el chat. Ah, ok. Ajá. Oh, very good, Miss Karen. Thank you very much. No tengo mucho que sacar en eso prácticamente. No problem, mister. No problem. Lo que, lo que tenga, mándeme. That's okay. We can see what you have. Pero si está viendo todavía el sello, todavía estoy escuchando que está saliendo un anuncio. No, con un anuncio. Con Ajá. Un... Y sale un montón de cosas. Aquí no voy a poner. <risa> Ajá. Pero tiene bastante. Y el fútbol no está haciendo esto. Y... Ajá, también va. <risa> Sí, they are they are playing. But they are speaking, puede ser. Very good, Mr. Giovanni. Okay. ¿Qué, está, ¿Qué están haciendo? Mis? Estaban viendo un canal de televisión. Mm, cualquiera, ¿verdad? ¿no? Yes. Mm. Any, any channel. Very good, Will. Very good, Mr. Giovanni. Thank you. I no problem is I am watching. Good ball. ¿Qué es eso? Es una caricatura para mí. Ah, ok. I was like, what is that? Driving or drinking soda? Drinking. Ah, ok. I was like, mm, ok. Hello, Miss Yami. No problem, Miss. No problem. That's okay. He is not eating. That's good, Miss. No se preocupe, Miss. Uh, ahorita estamos haciendo un poquito de práctica for the present progressive. Estamos haciendo un poquito de práctica para el presente progressive. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Encendieron algunos la, la televisión, otro pero YouTube, otro pero Netflix y van a escribir oraciones. ¿Ok? Aquí mi solo me falta he is. He is not. Mi es. Uh -huh. Yo estaba viendo un video que casi, casi no sé cómo sacar las oraciones. Porque ¿De quién era? Es, es casi la misma idea. De Ay, pero... unos muchachos que, que estaban jugando póker. Ok, they are playing poker. Ajá, más? Ahí al, al, al chat lo, lo, lo envié. Ajá, pero me, ahí me puse they get together to play soccer. Play. My, my, my friends 
playing poker. Ajá, uh -huh. my friend is playing poker. Eh, they get together to play in poker. Mm -hmm. Ni el video casi habla solo, solo de eso de una reunión de jóvenes jugando poker. Ajá, uh -huh, ok. Entonces puede decir, um, I am watching the video. ¿Cómo? I am watching the video. I am watching. ¿Cómo se escribe the video? Video. Lo mismo, se escribe igual que video, pero más que se pronuncia diferente. Ah, the video. video. Uh -huh. Ok. Ok, now I'm going to listen to some of you. Quiero escuchar alguno de ustedes. Very good sentence, by the way. Thank you, Mrs. Stephanie Arias, too. Thank you, Mr. Ever, as well. Ok, so let's start with, I want to start with Mr. Ever. Mr. Ever, what was the channel? ¿Cuál era el canal que were you watching? No, este, my brother is playing video games. Oh, so you cannot watch tv okay so tell me one more sentence wait one more mm. sentence mm -hmm. uh, he bueno, no sé, uh, my brother and his friends is talking about the game ah okay nice very good thank you mr for sharing and i'm sorry that you cannot watch anything on tv oh my goodness wait wait a second It's watching, Mr. Watching. Okay, Mr. Ebert, can you tell me one, one color? One color, please. Any color? White. White, thank you. Ay, no, ahí sí me agarran curva porque tengo dos with white. Mr. Will, entonces, Mr. Will, thank you. Can you tell me, please, uh, what channel? Ay, no, pero ustedes están viendo el canal 6, ¿verdad, Mr. Will? Sí, el canal 6. Yeah, Sorry. okay. Coordinando el weather. Ajá, uh -huh, yeah, el weather. Okay, but tell me two sentences. Tell me two sentences about what you watch. De lo que viste ahí. Dime, dime dos oraciones, please. Okay, um, the presenter is showing the weather. Ajá, uh -huh. what else? He's not eating, eating in his job. Oh, okay. Very good. Thank you, mister. Vamos a ver, mister. Tell me one number from one to five. Will? One to five. Un número de... Ah, perdón. Uno al cinco. <laughs> la otra frase. No problem, no problem, no problem. <laughs> tell me, tell me. Diga, ah, quiero ver el número siete. One, del uno al cinco. Perdón, no, no, hombre, entonces te pone el 4, entonces. 4, ok. 1, 2, 3, 4. Stephanie Arias tengo yo. No sé quién le quería echar el. el a mí me sale. No, a mí me sale usted. <ríe> Qué malo, no. A mí, a mí. Sí, no, así no se vale. Ok, Miss Stephanie Arias, tell me. Two sentences, please. Okay, I'm watching the news on channel 12. Uh-huh. And Nestor Hernandez uh -huh. is talking about the most relevant news in El Salvador. Okay. And he's talking about the weather. Oh, okay. Very good. Thank you, Miss. Okay, antes de continuar, voy a pasar, I'm gonna, put, I'm gonna pass attendance because we haven't done it, okay? So please say presente, Braulio Enrique. Present, teacher. Eh, Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Presente. Karen Jasmine. Presente. Lorena Idalia. Presente. Ok, Luis Alonso. 
Presente. Messi Sofía. Presente. Rebeca del Carmen. Stephanie Elizabeth. Presente. Um, Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Y Xiomara Yamilet. Miss Xiomara se salió Miss. Sí, se salió. Giovanni Antonio. Presente. Very good, thank you. Okay, so now let's see, Miss. Vamos a ver, voy a elegir. Tell me one number, Miss Stephanie Arias. One number from one to five. Five. Five, okay. Let's see. One, two, three, four, five. Stephanie Andrade, tell me, Miss. ¿Cuál fue el canal que estaba viendo? Channel that you were watching. Miss, aquí estoy. Oh, hello. See, Mitz, I, I, I already called you. Thank <laughs> No, es que la vi como está en el trabajo. So, yes, that's why. Yo, Tinchero. Yes, otro yes. No, you, you, Stephanie Andrade. <laughs> um, ah, Metsi. Ah, va a participar, Miss? No, 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 no. Es ah. el oyente. Bye, 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 bye. Okay, no problem. Okay, Stephanie Andrade, I'm sorry that I interrupt you. Tell me. Eh, comienzo con el nombre, okay? Yes, the name of the, of the channel. ¿Cuál fue el channel que estaba viendo el canal? Eh, es en Pelis Plus. No oh, sé. okay, okay. Uh -huh. No problem. ¿Qué estabas viendo? What were you oh. watching? Uh -huh. eh, the Mentalista. Mentalist. The Mentalist, okay. Good one. Good one. Really? I want to watch yes. this. Okay. Las cinco, solo dos. <laughs> no, two, two sentences. Mm -hmm. Okay, I, I am watching a detective series. Uh -huh. They I, are looking. Uh -huh. They are looking? <laughs> They are looking for a killer. Ah, okay, very good, Miss. Nice. Young. Really? It's good? Yes, very good. No, no, I'm gonna watch it. Nice. Okay, now let's go with me. So Stephanie Andrade, tell me one number from one to five. One more time. Five. Four. Four, okay. So it will be one, two, three, four. Karen, Karen, can you speak? Miss Karen? No. Vaya, aquí, Mr. Braulio, estamos hablando del presente progresivo, lo, lo que estuvimos estudiando el día de ayer. Entonces, por ejemplo, esta oración dice, he meets with his parents, I mean, he meets with his friends a, a playing. Hmm, ¿Cómo sería en presente progresivo? Ajá. Uh -huh. The friends. Y ahora el verbo tubico cuál sería? Are. Are. Ajá. Uh -huh. Are. Are. And then playing. Yes, playing exactly. The friends are playing, or oh, my friend, his friends are playing. Okay, pero eh, acá, Mister, we are not practicing right now. Um, like in this way, okay. So ahorita solo sería present progressive, right, everybody? So we were going with Akar Idalia. Idalia, can you speak now? Idalia, no sé si puedes hablar ya. Yes, miss. Okay, tell me two sentences, but tell me first, what were you watching? ¿Qué estabas viendo? Yeah, the channel HBO. Oh, nice. Ah, sí, ahorita acabo de ver. Ajá. What was the, mm -hmm. the, 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 uh, the program, the program that you were watching? Uh, the series is The House of Dragon. Ah, okay, The House of Dragon, okay. Mm -hmm. And then tell me two sentences now. Um, 
I wash in and the dragon is flying in the sky. Uh huh. And 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 the castle. Uh huh. The princess is that is dancing with Kim. Oh, okay. That's yeah. good. That sounds to me like. What? How se llama games? Games of Thrones. Me suena yes. eso. Es similar. Uh, it's the same. Games yeah. of Thrones with uh -huh. House of Dragons. Oh. Sí, es como es como la historia antes. Oh. De precuela. Ah, eso la precuela y yes. Oh. Oh, I didn't know about that. Cool. That's cool. <laughs> really? I have never watched it. Tiene demasiadas temporadas. Yo por eso nunca le he visto toda. Yeah, oh my goodness. It's too long. So. Mm -hmm. But it sounds yeah. interesting. Pero suena interesante. Cool, Miss. Thank you for sharing. Okay, now mm -hmm. we are going to continue. Very good, everybody. Thank you for doing it. Now, in the next activity, as I told you before, we were going to practice simple present versus present progressive. So today we are going to like compare, okay, both of them, vamos a comparar ambos, okay? So I have some presentations so you can help me to read. So let's get started. Here we have simple present and present progressive. Please pay attention so we can, after we are going to do our own examples. So here we have the simple present in the use. In the use, what is the use, Mr. Braulio? Can you help me to read? Eh, ¿Cuál es el uso? Yes, Mr. Uh -huh, right, eh, read, but it's in red. Eh, lo, lo usamos para lo, lo que hacemos diariamente. Eh, but can you read what is in the presentation? Un pequeño ejemplo. Sería... No, no, no. Puedes leer lo que está en rojo. Ah, ok. To talk about habits or routine. Uh, in routines, right? Sí, routines. El present, exactly. El presente okay. simple, una vez más, eh, pues lo utilizamos para hablar acerca de hábitos and routines, rutinas, ¿verdad? Um, now, and then we have uh, the next to the present perfect, present simple, sorry, we have the present progressive and here we have the use. Can you help me to read please, Carolina Tatiana? To talk about action happening right now. Exactly. Eh, that is like right now, right? The present progressive is para cosas de que están sucediendo ahorita mismo. En cambio, el presente progressive es algo que es un hábito que tenemos, ¿verdad? Thank you. Now let's continue. And this is the use. Este solo sería el uso. Now we have some examples here. Can you help me to read the first example, please, Mr. Giovanni, for the simple present? Students have class from Monday to Friday. Yes, very good. As you can see, students have classes from Monday to Friday. So in, the, in that case, they are talking about a routine, right? In ese caso, como pueden ver la oración, están hablando acerca de una rutina que tienen los estudiantes, right? Next one, can you help me to read, please, Wilber Beltran? Present progressive example. Three students are uh -huh. having English class right now. Yes, very good. Thank you. ¿Por qué? Porque aquí, miren, pues tenemos casi similar la oración, si se dan cuenta, pero la diferencia es que aquí utilizamos el verbo to be plus the gerum. Thank you. Okay, continue with the next one we have here. Uh, how to identify the simple present and the present progressing? ¿Cómo vamos a identificarlo? And here are some words that we can use it, okay? Aquí hay algunas palabras con las cuales podemos identificar si es simple present o es present progressive. Entonces, por ejemplo, para el presente simple aquí tenemos algunas palabras o también los adverbios de frecuencia que se acuerdan, ¿verdad? Que tenemos. ¿Me ayudas a leer, please, Diana? Simple present words. Always. Uh -huh. Often, uh -huh. usually, sometimes, never, 
ever ever die every weekend. Very good. And the next one, present progressive. We are going with help me please, Will Pe Will. Hola, hola. Can you help me to read the phrases for present progressive? Que lo lea todo, ¿verdad? Yes, please. Ok. Eh, present progressive at the moment, uh -huh. now, right now, this, this, this day, day. Uh -huh. today. Yes, very good. Um, okay, so these ones um, are phrases that we use for the uh, simple present and the present progressive, right? Estas son frases que utilizamos en las oraciones, ¿verdad? Del presente simple o ya sea del presente progresivo, right? Um, now, let's continue, okay? With the next ones. Preguntas hasta el momento, chicos. Miss, uh, sorry. Mm -hmm. uh, Tell me. The, el present progressive uh, dijo para qué, para qué se usa, perdón. Para el presente progresivo, uh, vamos a utilizarlo para acciones o actividades que eh, es, hacemos eh, a, o están sucediendo ahorita mismo, Miss, o van a suceder en el futuro, ¿ok? Para, por ejemplo, yo voy a viajar, entonces, ¿cómo vas a poner tú? Permíteme, permíteme un segundo. I, en el presente progresivo sería I am traveling, ok, y con eso eh, estás diciendo eh, que tú vas a viajar, eh, por ejemplo um, I am traveling tomorrow, yo voy a viajar mañana, ok, y con esta palabrita automáticamente, mire tienes el, el sujeto, el verbo to be, el verbo con ing y después esta palabrita que nos da a entender que eso es en el futuro ok Teacher, ya, gracias no problema, que si me ¿Qué significa el every weekend? Every weekend, eh, todos los fines de semana. <laughs> todos los fines de semana, ok, thank you. Miss, yes. pero no, every day no está mal escrito, no. Mm, no, es que se puede escribir de dos maneras. Está every day. Ajá, es que aquí está mal escrito porque le falta la Y, eso sí va, pero también se ajá. puede, ajá, ahí sí. Pero también, Ajá, vale. ah, ok, porque también every day y junto, every day. También eso es otra cosa que pueden hacer, escribir. Ya. Yeah. Ok, Miss Carolina Tatiana, no problem. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, recuerden, simple present, vamos a utilizarlo para hablar sobre cosas, rutinas, hábitos, ¿verdad? En cambio, el presente progresivo lo vamos a utilizar para hablar sobre cosas sobre el futuro, cosas que están sucediendo en este momento, por eso les puse a ver la televisión, porque es en la televisión, más que todo en las noticias, pues casi siempre son, bueno, las de El Salvador, va, casi todas son grabadas en el momento, ¿verdad? Entonces, yes. Por eso es que lo puse a ver, vea, uh, TV. Uh, let's go. Vamos. Y estas son algunas frases que pueden utilizar. Oh. Estaba viendo, teacher, yeah. un video viejito de los años maravillosos. Oh, my goodness, mister. Pero también, vea, estaban sucediendo este, algunas situaciones. Entonces, por eso pude hacer la, las oraciones. Ok. Let's go with the next one. And the next one, um, we have some more information about simple present examples, okay? Um, so here we have the first one is for simple present. Let's see, Mrs. Stephanie Arias, help me to read, please, the first one. Simple present. Um, always get up at 6 a.m. I often go to the gym. Yes, very good. Next one. Uh, can you help me to read present progressive sentences, please, Miss Diana? I am a student. Now mm -hmm. she is playing comp 
computer games today. Games, games today. Games. Very, games. Yes. Very good. Thank you very much. Okay. Now, uh, as you can see here, como pueden notar en estas oraciones, para en el presente simple, miren, aquí están utilizando el adverbio de frecuencia y eso nos da a conocer, vea que es siempre present. También está aquí often. En cambio acá, ¿qué palabras utilizan para identificar el presente progresivo? Vamos a ver. Which ones are? Studying. El gerundio. El gerundio. ING. What else? ¿Qué más? Verb to be. Verb to be. Ajá. What else? Hay otra palabrita. El verb to be. El now. El Ajá. today. Now and today. Very good. Um, Ok, so yes, amazing, muy bien, ok. Entonces, eh, allí ya vieron que podemos utilizar, eh, identificar el simple present con el present progressive. Vamos a ver un poco más ejemplos. Ok, so here we have some affirmative sentences for the present progressive. Can you help me to read the first ones, please, Flor Carolina? These sentences. I, um... I am teaching English now. Okay, yeah. next one. Cualquiera producción. Ah, sí, o oh, sí, cualquiera. She's playing with uh, about now. Ajá, uh -huh. and la the next one. Y la otra es we listening to music now. Yes, very good. Okay, so um, as you can see there, well, this one, we have already studied this yesterday. Esto pues lo ayer lo, pues, um, lo practicamos, ¿verdad? Con el presente progresivo y le explicamos y le voy a decir para un pequeño repaso. Primero que necesitamos, decía, decíamos. Para crear una oración en afirmativo con el presente progresivo, ¿qué se necesita, everybody? El subject, yes. verb to be y gerundio. Verb yeah. to be. En a gerundio. Very good. Yeah. Okay. Sujeto. I'm sorry? Sujeto, verbo uh -huh. y complemento. Hmm. Are you sure that we need a... Pero, ¿qué tipo de verbos ocupamos? Los lo que afirman algo que está sucediendo en este momento. ¿Cuáles son? Los lo que podemos agregarle es ING. Ok, ¿y qué otro que verbo? No sería, que no sería buen. I'm sorry, mister. Buen. No, no, o sea, ¿por qué lo que va? Es el verbo ahí. Ajá. Verbo. Verbo to be, ¿verdad? Verbo to be. ¿Y después? Eh, la acción. Ajá, eh, ¿qué? Que es el ING, el gerundio. Ajá, ajá. Vaya, es que tenemos que recordarnos que el presente progresivo debe de tener dos verbos, ¿ok? Primero va a ir el verbo to be, ¿ok? Siempre es necesario, ¿ok? El verbo to be, por ejemplo, acá tenemos am y después debe de ir nuestro gerundio, nuestro gerundio. Es el que decimos ING, ¿verdad? Entonces debemos de recordar y después complementamos con algo. Si es posible, pues si no, pues la dejamos así. ¿Ok? Uh, let's go. Let's do another one. So now we have negative present progressive. Can you help me please read? Uh, 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 miss. Mr. Luis. Mr. Luis, Mr. Help me here. I am not teaching English now. Uh -huh. He is not playing with a ball. Okay. We, and? we, they are not listening to music now. Okay. Thank you. Okay. And now for the negative form, y ahora para las negativas, ¿qué decimos que necesitamos en el orden? Subject, verb to be, must not. And Jaren. 
and the complement. And the complement, exactly. Sí, miren, en el presente progresivo y negativo, lo que debemos de hacer es el sujeto, el verbo to be, el not, para que no nos debe faltar, y el gerundio, ¿verdad? O el ing. Ok. Questions so far, you guys? Questions, doubts, comments, alguna duda o pregunta? Okay, let's go with the next one. Okay, now we have for question. No sé si hicimos práctica de questions ayer. Sí, hicimos, sí, ¿verdad? Sí, I remember. In here we have it, the different ones. Aquí tenemos un poquito de oraciones. Help me to read, please, Idalia. Eh, en orden. Yes, oh, please. <laughs> Sorry. No problem, is. Eh, person interrogative. Um, yeah. Am I? Am I teaching English now? Uh, next one. Is he? Mm -hmm. Is he playing with a ball now? Mm -hmm. Are we listening to music now? Yes, very good, thank you. Okay, so yes, so this one is the order for the questions. Y aquí vea, tenemos el orden para las preguntas. Primero el verbo to be, después el sujeto y después el verbo con ing. Okay, y después a veces el complemento, ¿verdad? Vamos a ver, voy a hacer algunas preguntas uh, to some of you. Ever, are you drinking water right now? No, I'm not mm -hmm. drinking water. Okay, very good. Karen, are you eating right now? Miss Karen? Mr. Luis, are you sleeping right now? Not yet. <laughs> no, I'm not. Oh my good. Don't sleep. Don't sleep. Um, hello, Miss Rebecca. Welcome. Okay, let's see. Mrs. Stephanie Andrade, are you are you eating churritos right now? <laughs> it could be. Puedo hacer churritos. No, I'm not. Very good. Uh, let's see, Wilber Beltran, are you playing games right now? Of course. Of course, really? No, but yes or no? <laughs> no, mentira, mentira. Uh, no, entonces, ¿cómo se responde? No. I'm not playing. Ah, uh, no, I am not. Okay, very good. What about you, Miss Yomara? Are you, are you watching TV right now? No, I I am no watching TV right now. Ah, okay, great. Mr. Giovanni, are you using the cell phone right now? Mr. Giovanni. No, I am not. Oh, okay. What about you? Uh, Flor Carolina, ya te pregunté, Flor Nova. No. Okay. Are you, are you, are you listening to music right now? No, I'm not. Oh, okay. Okay, so that's for the present progressive, right? Very good. Just give me one second. And now let's move on. And now we're going with the simple present. And here we have, this is a little bit different, shorter, okay? Es un poquito diferente, corto, okay? So let's start with the simple present affirmative sentence. Can you help me to read, please, Miss uh, Idalia? Help me to read the sentences there, please. 
Okay. I I uh, watch TV every day. Yes, very good. And next one. She watches TV every day. Exactly, very good. Thank you. Como pueden ver en el simple present, como estamos hablando acerca de rutinas, hábitos, ¿verdad? Miren, watch TV. ¿Se recuerdan que hicimos una pequeña lista, vea, de, de actividades que realizan, vea, diariamente? Entonces, watch TV es una. Y para la tercera persona, lo que sucedía es que agregamos ese, ¿verdad? Then, let's move on. Next one. Ah, y tenemos las reglas para la tercera persona, vea, que cuando terminan en CH... Eh, CH, SH, X, O, le agregamos ES, ¿verdad? For the negative form, for the simple present, what do we do? Can you help me to read, please? Please, please. Mr. Braulio. Um, I, you, uh -huh. we, they. Uh -huh. Don't watch TV every day. Yes, very good. And the next one? He, she, it doesn't watch TV every day. Yes, very good. Thank you very much. And... Sí, ¿verdad? Aquí recordamos que para el I, we, they utilizamos el don't para decir oraciones negativas. Y el doesn't para, bueno, para los sujetos, she, he, and it, ¿verdad? En cambio, con el presente progresivo decíamos, ¿qué? ¿Cuál, ¿Qué lo utilizamos para oraciones negativas? What do we use? Great to be, más no. Ajá, el ver to be más el not. Thank you. Vamos a ver, next one. Okay, and the interrogative form, en la forma de preguntas. So here we have the different types. Uh, can you help me to read, please? Miss Karen, no, I don't know if you can speak right now. Hello, Miss. Hello, yes. Sí, me dijo. Can you read the, these two examples? Podría leer estos dos ejemplos de la pregunta. Um, uh, do I watch TV every day? Y does she watch TV every day? Exactly, thank you. Pues acá en pregunta, vea, decíamos con el do o con el does. Y como tenemos este tipo de, como tenemos esa palabrita, vea, al principio y de nuestra pregunta, quiere decir que con eso contestamos, vea. Por ejemplo, vamos a ver, uh, Mr. Braulio, do you eat pupusas? Do you eat pupusas? No, I don't. Ajá, uh -huh, very good. Miss Diana, do you like movies? Yes. Ajá. I am not. No. En este caso, do you, do you watch movies? No. Con lo mismo que preguntan, mis respondes. Yeah. Yes, I do. Ajá. Uh -huh. Yes, I do. Ajá, vamos a ver. Mr. Ever, does your mother drink water? No, she doesn't. Ah, very good. I'm sorry? Only coffee. Only coffee. Wilber Beltran, do you watch video games or do you play video games mejor? Wilber Beltran? Yes, I play video games. Ah, nice. Will, do you work every day? Yes, I do. Okay, very good. Mm -mm -mm. Stephanie Arias, do you do you study English every day? Oh, sorry. Yes, I do. Okay, nice. 
Let's see, Stephanie Andrade, do you walk every day? Walk, walk, do you walk? Walk, huh? do you walk every day? Mm, yes, I do. Oh, nice, that's good. Okay, so that's for the questions for the simple present. Okay, let's see. Vamos a continuar. Preguntas al momento, chicos. Do we have any questions, doubts, comments? Questions, questions, or no questions? Okay, let's move on then. Si no hay pregunta, vamos a continuar. Okay, so now uh, we are going to mix simple present proof with present progressive. Ahora sí, vamos a combinar. Uh, so I think, okay, so simple present would be a right every, uh, every day, sorry. No sé qué me le pasó la lengua. Oh my goodness. And then for the present progressive, it would be I am writing right now. I am writing now, sorry. Oh my goodness, what happened? ¿Qué hice? Oh my goodness, wait a second. ¿Están viendo la presentación o qué están viendo, chicos? Ya, yeah, la presentación. presentación. Porque a mí, a mí me está saliendo una imagen nada que ver con la presentación. Wait a second. No sé por qué salió eso. Give me one second. La imagen me sale. Strange. Ok, so there we have it. Ok. Here we have some more examples. Uh, you read in the afternoon, you are reading now, right? Wait a second, just let me check something. So don't, déjeme chequear algo porque, oh my goodness, ¿qué está pasando con la presentation? No. Oh, some more examples are then. Okay. Give me one second, please. Oh no, oh no, okay. So yes, there are some examples for the present progressive and the simple present. No sé qué pasó aquí. Okay, so here we have you reading the afternoon, you're reading now. Then we have another one here. Can you help me to read, please? Let's have it. Miss Yomara, help me to read here these examples, please. You. Uh he swings at weekend uh -huh. he is swimming now yes very good miss thank you let's have it otro ejemplo okay. we have another one um stephanie arias help me please here she eats every day uh -huh. She is eating now. Yes, very good. Uy, my goodness. Wait, un segundo, chicos, ¿por qué? ¿Aún miran la presentación? Yeah, sure. Pero que a mí no me, a mí no yeah. me parece eso, me parece otra cosa. Me parece una página. Una imagen, Miss. Ajá, una imagen me parecía a mí. Bueno, ya está. Next one, help me to read this one, please, Mr. Luis. Luis? Perdón, tenía apagado. Oh, no y, uh, mm -hmm. We dance on Monday. Uh -huh. We are dancing today. Yes, very good. Okay, now we are going to do a little bit of practice time, okay? How are we going to do it? I'm going to show you a game. You will select one number and you will help me with the answer, okay? Vamos a ver, vamos a practicar Juntos, okay, ahora vamos a, a identificar si es simple present or present continuous. Just give me one second. Van a elegir un número y dirán cuál es la, cor la respuesta correcta. Okay, so let's start with Miss, Mr. Braulio, sorry. What number, mister? Uh, number seven. Seven, okay. Tell me, mister, what's the answer? Ay, qué cute. 
Uh -huh. She uh -huh. is sleep how? I'm sorry. Uh, she. she uh huh. Yes. 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 Sleep. She is sleep. Uh huh. Okay. Let's see. Are you sure? Pero aquí tiene el verbo have. Ah, pero please, please, please. No logro ver bien la. Ahí, vaya. La imagen. Ah. Sí. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Sí. Play, play, teacher. Play, pero aquí tiene have, mister. Have, ahí tiene el verbo en paréntesis, el que debe de utilizar. Yes, Carolina, Tatiana. Creo que sería she has a big dog. Ok, yes, she has ah. a big dog, ok. Vamos a decir si es presente progresivo, mister, o es, bueno, la oración, ven, sí, el verbo vamos a decirlo en ese tiempo. O es en presente. En este caso, ¿qué tiempo es este? ¿Presente o presente progresivo? Present simple. Exactly. Pero entonces, ¿cuál es el presente simple para have? Es has. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella. Es una tercera persona. Exactly. Very good. Ok. Let's get with another one. Help me, Mr. Giovanni. What number do you want? Eleven. Eleven. Ok. Ok, this one. Ok, solo minimizo la, la pantalla aquí. Ok. Ajá, uh -huh. so what is it? She is not like. She is not like. I am sure. Are you sure? No, oh, ahí sería. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. What do you think? What do you think? La, la, la pantalla, no, no, así. Déjelo, no la vamos. Ok. She is not like Italian food. Pero ahí sería como he, ¿verdad? Que es él. Pero, eh, no, ajá, pero she, ajá. She. She is not like Italian food. She is not like, are you sure? Sí. Okay. What about, what about the other ones? What do you think? Uh, is it correct? Is that bien? No. I no. think that if she doesn't like Italian doesn't. food. Okay, so she doesn't like. Exactly. She doesn't like Italian food. What type of ten? Well, it's simple present or present progressive? Simple person. Simple person. Ah, uh, exactly. Simple person. Thank you. Let's get next one. What is happening? Vamos a ver, Miss Diana. What number do you want to try? Three. Okay, number three. Okay, Miss. In here. What's the answer? It is. It is. Mm -hmm. And then? It is. No sé. <laughs> it is, pero ahí tenemos rain. ¿Cuál sería lo mm -hmm. que continúa? Pues no sé si sería así como está en el paréntesis. Mm. Entonces sería it is rain. It is rain. Are you sure? What about the other ones? 
It is raining. It, it is raining. Rain. So, say um, umbrella. Exactly. Está lloviendo. Vea, así como está la imagen. Está lloviendo. So, I take an umbrella. Okay. It is raining. Okay. Thank you for the trying, Miss. Uh, let's go with the next one. Uh, Miss Flora Carolina. One. <laughs> one. Okay. Let's see. Number one. Okay. Here. At the moment, mm -hmm. we are staying at my grandmother's flat. Okay. Yes. Very good. Flat is otra forma de decir apartamento, apartment. Okay. Flat. Okay. So very good. Thank you. Pero flat solo existe in United Kingdom. Okay. It's in United States. It's an apartment. Let's go another one. Thank you, Miss. Mr. Ever. Mr. Ever, you stay a participo. I'm not sure. No. Okay, what number? Eight. Eight. Mm -hmm. Aww. Your sister speaks English. Uh -huh. your... Does your sister speak English? Does your sister speak English? Yes, very good, mister. Thank you. Miss Yomara Jamilet, what number? Nine, miss. Nine, okay. Esa para Oliveira. Yes, that's true. <laughs> So we are it, not. Yeah, we are not drinking. No, no, no. I don't know. We are. We are not drink usually coffee. Mm, are you sure? Let's think about it one more time. Mm -hmm. We not drink. We don't usually drink coffee in the morning. Yes, exactly. We don't usually drink coffee in the morning. Esta es una simple present sentence, okay? Let's go another one. Mr. We yes, Mr. Braulio. ¿Por qué obvio el, 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 el ar? ¿Dónde, Mr.? En, en esa oración. ¿Cuál era esa? ¿Por qué? Porque es una... Ajá. Porque es negativa. Sí, eso es una. Y porque cuando... Recuerda que... Le, ¿Se acuerda que en las diapositivas aparecía que cuando utilizábamos el usually era una simple present? ¿verdad? Y en negativo el simple present utilizamos are not o don't. Simple present. Don't. Exacto. Don't. Don't. Entonces, ah, aquí mire, solo con esa palabrita ya sabíamos que es simple present, usually. We don't usually. In the morning. Ah, y también in the morning, que quiere decir una rutina, vea, o un hábito. Yes. Entonces, por eso es, we don't usually drink coffee in the morning. No puede ser con el are, porque el are lo vamos a utilizar para el presente progresivo, mister. Y este es simple present, esta oración es simple present. Okay. Mm -hmm. Let's go another one. Let's go with Miss Karen. What number, Miss? Ten. Ten. Okay, here. Why you speak so low? I can hear you perfectly. Uh -huh. So why you, why you speak? Así sería, why you speak? Uh, sí. Why you speak? Are you sure? One more time. No sería, why you speak? Why to? No. Sería al revés, why speak you? Mm, no. You're why good. do? Why do you speak so? Uh -huh. Solo te why faltó el do. do. 
Vale, pero... Vaya. <coughs> en este caso podría ser Why do you speak so loud? O why are you um, speaking? Cualquiera de las dos. ¿Por okay. qué? Ajá. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de, eh, pues, aquí no se sabía si era ahorita o era en el futuro. So, uh, that's why, okay. So, don't worry, miss. Okay? Okay. Yes, but very good job. Thank you. Teacher. Yes. Y, y cuando la oración es, what do you do? Esa es simple present. Y, y, tú, y, porque mire, cuando, cuando utilizamos, solo con que utilizamos la palabra tú. Uh -huh. y, y el do va como auxiliar primero y en la otra. Un verbo, después, después del do va el sujeto, después va un verbo. Ah, ok. Uh -huh. What do you, I mean, eh, usted dijo, do you speak, dijo, ¿verdad? Sí, do you speak. Entonces eso es simple present. Después se utiliza el un verbo. Lo acabamos de ver en las presentaciones, ¿ok? And um, I ask you some questions. Si les hice unas preguntas, ¿se acuerdan? Va? ¿Verdad? We remember. Miss Idalia, what number do you want to try? <coughs> Six. Six, ok. Okay, Miss, here. Oh, this is easy. Are your friends like video games? Are your friends? Oh my God, I don't know. <laughs> <laughs> Mira la respuesta. Yes. Ah. Do your friends like video games? Yes, that's very good. <laughs> uh, thank you. Sí, pero la respuesta nos vamos a guiar. Okay, si dice yes I am o yes they they are, sería diferente. Okay. Very good. Let's go, Mr. Luis. What number? Fourteen. <laughs> mm. mm -hmm. The teacher is not driving a car. He rides a bike. Oh my goodness, mister. The teacher doesn't drive a car. He rides a bike. Está un poco confusing porque puede ser que ahorita vea. <coughs> Pero no, mister. In this case, it was simple present because it's a routine. Lo tomo como una routine. I'm sorry, mister. But you're... Okay. But your answer is valid, okay? Su, su respuesta es válida, puede ser, según la, 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 pues la imagen que aparece aquí, ¿verdad? I'm sorry. Let's see next one. Miss Stephanie Arias, what number? Two. Two, okay. This one. Are you listening to me? Yes, exactly. Thank you. Stephanie Andrade? Um, five. Okay. Oh, another one. Four. This one. Hmm. Vamos a ver si recordamos cuándo utilizamos esto. <coughs> Ay, no me acuerdo. Um, how, how much water? Drink? Every day. How much do you drink water every day? Okay, vamos a ver. How much water do you drink every day? Miren, esa palabrita no estaba que era simple present. Do you drink? Good try. Thank you. Good job. Let's see another one. It would be 
uh, Will, Mr. Will, what number, mister? Um, 16. Okay, 16. Okay, mister, tell me. Uh, ver, no, 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 wait. 12, 15, 13. And 12. 12. Mm. She. Quiero ver, sería she. She always. Porque si va, she always. Sí. She always. Ajá, y va el verbo. Entonces, yeah. sería. Así como está, tendrá que ser, ¿verdad? She always. Where. Ah, no, 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 tiene que ver algo más ahí, ¿verdad? Yes. Es que ahí se no bien perdido. ¿no? She always. Ah, she where, always ajá. wears jeans to school. Yes. Con ese, ¿verdad? Exactly. She always ah. wears jeans to school. Amazing. Thank you very much. Ok, next one. Miss Yomara. Vamos a darle un nuevo intento. Let's see. What number? 13 or 15? 15. Okay, so tell me. She having a shower at the moment. Yes, very good. Thank you. Okay, and the last one, a volunteer to help me with the last one. No sé si hay algo. Oh, no, no tiene. <laughs> okay, very good job. Thank you. Okay, do we have any questions now? Questions about it? Well, simple present versus present progressive. Well, anyways, we are now we are going to practice a little bit. Vamos a practicar un poco. So, but first, who is the first person to arrive at your workplace? ¿Quién es la primera persona que llega a, a, a su trabajo? Like, like, for example, hay siempre hay alguien que llega antes que todo. Who is that person? El vigilante. The bodyguard. The bodyguard. Okay. Okay. So that would be nice. That's nice. The, What? The uh -huh. supervisor. The supervisor, really? Sí. Aquí lo Yes. At what time is? Uh, seven o'clock. Seven o'clock? Yeah. Oh my goodness. And? The clients. <laughs> the clients, definitely always at 6 a.m. in the morning, right? What is the first thing you do when you get to the workplace? Ahora, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando llegan to your workplace? What's the first thing that you do? Marcar. Oh, you check? Well, okay. Open, open the pharmacy. Open the pharmacy, uh-huh. Clean the pharmacy. Clean the pharmacy, what else? What else do you do? Return of the co-workers. Talk with your co-workers. <laughs> check email. Ah, check emails, uh-huh. What else? Send the pictures. Send the pictures? Yeah. Pictures number, about what? Number one, check. Number two, drink Además coffee. Cada, cada vez que llegamos, este, se le toma a la sana. Entonces, es, una, es un proceso. Entonces, really? Es que la... hey, why? Yeah. Why, why yeah. do you take pictures? Para ver que no está quemado. <laughs> no, <laughs> no, no sé por qué, pero... <laughs> <laughs> Are you eat pupusas, okay? <laughs> thinking about breakfast. Ah, you're thinking about breakfast, definitely, right? <laughs> Very good. Bravo goes to the bathroom. Uh, okay. I think everybody goes to the bathroom in the morning, right? So, okay. But thank you for sharing your ideas, okay? Now we are going to read this information. Well, it's, uh, it's a conversation, sorry, about... And in this conversation, they are using simple present and also present progressive, right? So here we have. Um, and... ever eat sandwich. Oh, really? Delicious, mister. Nice. 
Entonces, así Mr. Ever nos va a ayudar también a leer. En also, it would be Miss. Uh, hmm. Miss Karen, Mr. Ever y Miss Karen, ¿ok? Mr. Ever, usted va a iniciar en Miss Karen y Raúl, ¿ok? Bye. Ok, uh, one, two, three, go. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Miss Karen. Um, ¿Cuál tengo que leer? Mi perdón, me perdí. Raúl, good afternoon. Raúl. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Mm -hmm. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are ge getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing do you, you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good. As you can see, the sentences using simple present and present progressive, they are in bold. Están en negrita, ¿verdad? Para que los podamos identificar. So very good. Now I have a question for you. So according to the conversation, uh, who gets, um, sí, who gets earlier at the workplace? De acuerdo con la conversación, ¿quién llega primero? Raúl o Ryan? Ryan. Why? ¿Por qué es Ryan? No, oh, no, no, Raúl. Ah, uh, why? Um, But why? Um, But why is Raúl? You're saying Raúl. Raúl. Why? Why Raúl? Uh, uh -huh. Because he say you usually are right uh, at he usually sorry. arrive at six. Ex. Exactly right. Pero aquí dice que él llega a las 6:30, 6:30 a.m. Right. And then the next question: What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? What is the topic according to the conversation? What it will be the, the, the topic for the conference? New in San Salvador. No, but yeah, so, sí, sí, van a tener una conferencia con el nuevo equipo, vea, pero about what? ¿De qué va a ser la conferencia? Usually get to your workplace with the new team. But it's, it's a different one because it's a, what is it to pick? Pero que, que tema van a tratar? No dice. No dice, verdad, it's true. Ahorita acaba de, de notarlo. No sé qué estoy leyendo y solo dicen de la videoconferencia. Esta es cuestión que quien lleva algo así. Y, ajá, y que están oh, en el, en el no, ajá, no, pero no dice de qué. Exacto. No, 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 solo que se están preparando. They are getting ready uh, for it. Pero, chequearlo un email. No, pero eso es lo que hace Raúl cuando llega y lo que hace Ryan es eh, pick up the letters, igual recoger las, las cartas y solas, ya los, los sobres. Super strange, no dice, no dice nothing. Well, thank you. Anyways, you did an, you did an excellent job. Okay, now let's continue. And in here we have the, again, the difference between simple present and present continuous. Okay, please pay careful attention, okay? Because this is the second time that we are going to talk about it. So please, please pay attention. Let's see, help me to read these sentences, please. Mrs. Stephanie Arias, the use of simple present one more time, please, and the sentences. We use 
simple present for general information, routines, activities. One, yeah. I mm -hmm. check my email every morning. Two, he writes reports about me. Mm -hmm. Three, she audits inventory. Mm -hmm. And four, they arrange meetings. Yes, very good. And then we have the present progressive. We use it to talk about. Vamos a ver. Will, help me to read, please. Mr. Will, hello. Hello, espérame que mi mamá me estaba hablando. Okay. Mira, mi sangre. Okay. <laughs> okay. Mr. Will estaba sleeping. Uh -huh. Present progressive for uh huh. Pues sí, espérame que los moví porque okay. me estaban tapando todos ahí en la niña. Okay. <laughs> By the way, the person continue. Okay, I am planning a video conference. Así es, ¿verdad? Yes. Okay, solo los veo, ¿verdad? No, no, no. Pero primero la definición de present continuous, ah, okay. please. Okay, we using present continuous for ongoing action mm -hmm. at the time of the speaking. Okay. Uh -huh. And then sentence, ahora sí, sentences. Okay, I am planning a video conference. Planeando, preparando. Estoy planeando. Planeando, okay. They are getting the documents ready. Ya, ellos están preparando los documentos. ¿Cómo sería ahí? Eh, están alistando. Ah, están alistando. Uh -huh. uh, she is ed editing the information. Está en la información. The secretary, the secretary is making a phone call. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> okay, very good. Thank you, Mr. Yes, so those are another examples. Ahí tenemos un poquito más de ejemplos. Now here, we, it's your turn to practice, okay? So now in your, in your book, I mean, in your manual or your notebook, you're going to complete these sentences from two to number six. Number one is already done. Tomás is printing the contract, okay? En este caso solo vamos a utilizar present continuous, okay? So complete the sentences, please. Well, vamos a hacerlas juntos ahorita, okay? Cheryl, ¿cómo sería la respuesta? Cheryl? Cheryl is meeting. Is meeting. Medium. Uh -huh, it's meeting. With the bus, uh -huh. number three. Is mm -hmm. taking care. Yes. Taking care, exactly, of everything. Number four. I am. I am. Exactly, number five. She is preparing. preparing. Exactly, she's preparing the briefing. And number six? They are they sending. Are sending. sending, very good. The product to the warehouse, very good. Thank you. Okay, and the next one. In the next activity, what are we going to do? So it says, write in the box the activities you usually do on Monday morning. Esto se acuerdan que ya lo habíamos hecho similar, vea. Me acuerdo que al principio de este módulo, Vamos a escribir the activities that you usually, en, en cada cuadrito, dice acaba de Monday morning. Okay. Obviously, you will have to use simple present. Okay. Entonces, aquí, obviamente, vamos a utilizar el simple present. ¿Por qué? Porque sería de la siguiente manera. Un segundo. Aquí. Eso sería, I check emails. Después, another activity sería, I... Clean the pharmacy, for example. Y así, vea, vamos a escribir four activities, okay? So, in the little boxes or in your notebook, okay? Ya le voy a preguntar. Please do it, three activities.
What else do you do in the mornings, Monday mornings? Any other ideas? ¿Qué otras ideas tienen? I clean my desk. Oh, good. Thank you. I clean I my pharmacy. I'm sorry, one more time, miss? I open the pharmacy. Oh, very good. I open the pharmacy. I drive. I drive in the traffic. Ah, oh, very good. Solo un segundo que esta cosita no se quiere quitar. Okay, there. I drive in the traffic. Really? I don't believe you. Patience. I'm sorry? Patience in the traffic. Uh, yes, we have to be patient. Aquí, que es, aquí yo siento que San Miguel no debería haber tráfico. No se imagina el tráfico que hay en the mornings. Oh, my goodness. It's awful. Awful in the mornings. Oh, my goodness. We're getting bigger and bigger and bigger. Nos estamos, estamos llenándonos. Too many cars. Too many cars in El Salvador. Another one? Another thing that you do in the mon Monday morning? I call the clients. Ah, I call the clients. Very good. Anything else? Yo no he escuchado a... I have my breakfast. WhatsApp message. Ah, exactly. Shake WhatsApp messages. Very good. The semblance alarm. Ah, the sampling, the alarm, the alarm que tienen ahí en las pharmacies, ¿verdad? Very good, excellent. No he escuchado a mis I días. Send the photo. I'm sorry, one more time. I send the photo. You send the photo. <laughs> okay, very good. Yeah, la foto de la tortura. Ajá, la, la foto que estaban diciendo de la tortura. I didn't know about that one. Good. It's every day. Oh my goodness. Okay. And, uh, pero yo no escuché, como les estaba diciendo, no escuché a Mr. Braulio, a Diana. A Teacher. Mr. Ajá, dígame, Mr. Ah, pensé que estaba uh, pasando asistencia. No. Es que, este, solo fui a ponerme un suéter que estoy un poquito resfriado. Oh, understand, mister. No problem. Miss Diana, what about you, Miss Diana? I attend clients. Ah, very good. And you, Mr. Luis, what do you do Monday mornings? I check my emails. Ah, okay. Idalia? And uh, yes, yes, Mr. Luis. And I attend some meetings. And you, Monday morning, mister? Yes. I, oh my goodness, mister. I'm sorry for you. Morning. Seven, what? O sea, ¿qué quiere decir que desde la semana pasada le queda? Like from the last week. They are ready mm -hmm. scheduled. No, mister. I'm sorry for you. But that's Vamos good. Vamos a elegir una actividad de estas. No, 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 mister. Ahorita solo estamos ah. speaking. Ajá. ¿Qué actividades haces Monday morning? En, en la mañana, las mañanas de los lunes. ¿Qué actividades realizas? Entonces, ¿qué, te, ¿qué actividad realizas? El lunes por la mañana. I am. No, I. Y después dice la actividad. I. Mm -hmm. uh, uh, working in, in the morning. Ah, you work in the morning? Okay, good. That's if that's good. Miss Idalia? What do you do in the morning? Um, I bueno aquí tengo una duda. Dígame. Es, como, es preparing or prepare? Prepare. I prepare uh -huh. my meals for the school. Ah, yes, exactly. Very good. I prepare my kids for the school. I okay. Yes. Very good. Thank you. Para, de, para decir yo viajo en, en autobús, teacher, I go to the bus. I go by bus. I go by bus, okay? I go by bus. Mm 
by bar. Mm -hmm. okay. okay. Right now, I'm going to pass attendance section, okay? Vamos a hacer sección de asistencia. Please say presente. Y por favor, enciendan sus cámaras porque recuerden que es muy importante. Solo los que tienen oyente pueden tener apagada la cámara, chicos. Okay. Chicos y chicas. Okay. Um, because remember, it's important for the attendance section. Okay. Solo Miss Diana me parece que me pidió permiso porque tienen problemita por ahí. Pero los resto, please, please, please. And also... Mi Rebeca, no sé si está de oyente. Mi, si están de oyente, recuerden que al momento de ingresar deben de poner ahí oyente. Because sometimes I don't know, porque a veces pues yo no lo sé. Please tell me. Let's see, Braulio Enrique. Presente, teacher. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Presente. Karen, Jasmine. Presente. Lorena, Idalia. Lorena, Idalia. No podía hacer el micrófono. No problem. <risa> Luis Antonio. Eso no sé quién. Luis Antonio. No sé por qué dije Luis Antonio. I'm sorry, Mr. Luis Alonso. No I'm so sorry. Hey. Hello, hello. No. Hello, no. Cansancio, no, 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 Mr. Ya le quedó, Toño. Es que no. Tengo otros alumnos. Tengo. Who is sleeping now? No, I'm not sleeping. I promise. No sé por qué me salió decirle. Bueno, sí sé por qué me está pensando. Y no de estrés. Luis Alonso. El novio, el no, novio. No, no, no. Uy, no. no, no, no. Presente. I'm sorry. Metsi Sofía. Metsi. Presente, Miss. Rebeca Presente. del Carmen. Presente. Presente, me escuchó. Sí, Miss, sí, Miss. Thank you. Ok. Stephanie, Elizabeth, sí la escuché a mí. Presente. Stephanie, Yesenia. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Simana y Emilet. Presente, Miss. Johanny Antonio. Presente. ¿Qué crees? I'm sorry. No, no sé por qué le dije a Antonio, pero es que ya sé por qué, porque tengo un alumno que se llama Luis Antonio. Another estrella, another estrella. That is Luis Antonio. Uh, unforgettable. No, no, I know, I know. It's a, it's a little kid. It's a kid. That's why. Uh, okay. And I was thinking that tomorrow we don't have classes, so that's why. <laughs> I'm sorry, I'm sorry. <laughs> okay, let's move on. <coughs> now, okay, now what are we going to do? So now we are going to, wait a second, just give me a second. Just let me check on something. Solo quiero chequear algo, chicos, un segundo. Eh, sí, okay, so ahorita lo voy a poner a trabajar en una hoja de trabajo, vale la redundancia, work, worksheet, it's a worksheet, okay, we are going to work in groups, okay, vamos a trabajar en grupos, okay, um, in groups of three would be, vamos a practicar el presente progresivo y simple present, and in here, for example, we have simple present and present progressive, okay, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de identificar si es presente simple o es presente progresivo en la oración. ¿verdad? Después de que hagamos la primera sección, en la siguiente van preguntas, ¿ok? Yes, no questions. And then in here, y después en la última sección vamos a hacer un matching, ¿ok? Con la respuesta que creamos que es la correcta. And then le, le damos clic en terminado. Cuando le damos clic en terminado, ya saben que nos va a salir ahí terminado, ¿verdad? Entonces, y le damos acá a incorporar mis respuestas y les va a salir cuántas estuvieron buenas. 
y por favor me envían quienes trabajaron ahí y le de score que tuvieron, el puntaje. Just give me one sec, solo un segundo para poder enviarles el link para que puedan trabajar. Entonces voy a poner en grupos de eh, en three, ok, groups of three, so you can work on that, so you work together, 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 quiero ver, ok, y se salió, went out, ok, ok, so please accept the invitation please right now, Recuerden que uno de ustedes debe de compartir la pantalla para que puedan hacerlo, ¿ok? I'm going to give you for this the last time that we have. We almost finished. No. Hola. No sé quién fue. No, no. Pantalla. <laughs> Miss, ¿dónde envió el link? En el chat, pero ahorita lo voy a volver a enviar acá. No te preocupes. Ahí está. En el chat de aquí de Zoom. Lo voy a enviar también acá en, en WhatsApp. Ok. <coughs> Okay, can I compartir? Could you do it, please, Mister? Ah, ahorita. Thank you. Hola, vamos a realizar. Permítame que no le haya donde compartir. Sure. Look right now, Miss. Ahorita no le había activado. Ahorita me acabo de dar cuenta que no sé. Lo había compartido, Miss. Ahora sí. Chequeé ahorita, Miss Flor. Unes. Ay, oh my goodness, se fue <laughs> la Miss. <laughs> Oh my goodness, espere, 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 vamos a cambiar a Mr. Will para acá porque se quedó también él solito. Ahí déjelo mismo. No, <risa> <risa> qué malo. No, ya me voy a venir por acá. Ok, ahí está. Mr. Mr. Will, que les comparta la pantalla ahí. ¿eh? <risa> I'm sorry, Mr. Will. Ok. Ahí está. Uh, don't hurry yeah. me up room as bad as guy. Uy, ahí no sé, room. <laughs> Vamos a ver. Dice, don't hurry me up. I... As ah, as ok, ya sé qué es. Ever, no hay idea. Sería run, runner. I am running uh -huh. as fast as I can. Mm -hmm. I can stay She don't talk slowly. The baby the ba is sleeping. Creo que eso sería sleeping. Mm -hmm. Is, le agrego el is, solo sleeping. Um, la ve ver la pantalla Betsy Betsy hola hola sí hola sí 
¿Puede ver la pantalla? Sí. Ah, ok. Vaya, aquí eh, sería... Skype en... Mm... Por la E. Creo que es simple press. Look oh, the okay. prisoners. Look the prisoners. Is... Uh -huh. Ah, sí, pero, pero. Escape. And... El otro es going. Espérame, espérame, espérame. Okay. Ay, cuando termina en E, ¿qué se hace? Esa tiene dos, dos, dos vocales. Que me ayude la mía dentro. Sí, pero <risa> cuando, cuando lo busco siempre me parece como sleepy. Yes, Pronto, yes. Sería, sería así, ¿verdad? El... Sleeping solo con una P. Sí, así sí, es, así como está escrito. Ah. Pero ahí le falta algo, chicos, cuando, recuerden cuando te le, utilizamos el ING, que ah, es nos... Ah, ok. Is. Uh -huh. Y aquí sería como expresión de aquí. Ahí está. No cabe. Ahí Se borra. Ah, si lo pongo así nada más abreviado, se borrará. Me parece el... Ahí está la comida. Miss. Ahí está. Y después okay. de este módulo falta uno. For basic, para básico. SARS. Sí. Mm -hmm. Sí, ¿por qué? Y aquí. ¿Por qué? Y aquí nos van a dar un cartoncito. ¿verdad? Sí, y no les han dado uno. Ya les dieron uno, ¿verdad? No, no, me pedo. no, no llega. No ha llegado. Me han preguntado cómo. Oh, ya tengo dudas, mis No sé qué, qué sería en este cuadrito. ¿COVID? Ok, ¿está causando o causa? ¿Is ah, esta. Sería de it? esto, ¿verdad? Ah, ok. ¿Cómo sería causa? En... Causa. Ah, creo. Ya, ya, ya. Ya, okay. no, ya. No. Ok. Sí. Yo, mister, si quiere quitarle las mayúsculas, porque esas mayúsculas creo que le van a salir malos. De verdad. Yes. Take ah, it okay, off. Okay. Take it off. Como lo tengo, lo, los verbos los vi en mayúsculas. Ya, yeah, pero pues, no. No me han dado no nada. Eh, ¿Y qué les dijeron cuando se inscribieron? Que nada. No, I don't believe you. For real? ¿En serio? No, no, no. Sí, en serio. Bueno, a mí no me han dado nada. No sé si a Giovanni o a la Diana sí. No, no me han enviado nada. Hmm. Vaya, Let me ask. Mañana voy a preguntar. Mañana voy a preguntar y les aviso, ¿ok? Because I know that you have to have. Me quiero que habría el is. Uh -huh. No diría is. Apóstrofe. Ah. Dios es útil. Sí. Ah, lo borra siempre. ¿Así? Y el, y el. Qué raro porque si le doy enter ahí se desaparece. Mm. No, no le dé enter, solo pásese para el espacio Bien. y. Ajá. Virus, virus. Mm. Dice el, este virus. Ay. Morir, no es eso. Ajá. A muere a los 92 grados Celsius. Mm. Presente continuo. ¿Qué opinan? Ajá. We are going to school. We are going. We are going. We are going. Mm. 
Y ahí que no tendría que ser we are go to the school. We're going to school from Monday to Friday. Uh -huh. Maybe. Pero ahora es. Nos, ah, pero nosotros ahora. Vamos, nosotros feriado. vamos a la escuela de lunes a, a viernes. We stay in a home. Go, entonces, ¿verdad? No va el... Ajá. We are going to the school for Monday. Ajá. We are. So we. Y la última. We stay at home. T. The lines. Ah, esta es. Esa es presente progresivo. Hola. Hola, me escucha. Ahorita sí. Esta es presente progresivo. Sí. Lanes es el nombre, ¿verdad? Sí, Lanes. We. Stay at home. Um... Yo creo que esté ahí. Esté ahí, not home. Esté ahí, not home. Y arriba mm. sería ar. No, porque es simple. Solo we go. Ah, solo we go. Ajá. Vale, probamos. Ah, o falta. Pero hay que hacer las preguntas. Ah, uh -huh. no. Se me va a tirar mal. ¿Por qué? Porque hay otras preguntas. Ajá. Ajá. Tenemos que hacerlo todo. Sí. Sí. Eh, mi se salió Stephanie. Se llamaba, ¿verdad? Stephanie Arias. Ah, sí, creo que se le cargó uh -huh. la, la carga. Sí, porque no, no, no está acá, mm -hmm. no está. Pero ya, ya, ya lo, voy, ya lo vamos a sacar. Don't worry. Ah, Stephanie. Ah, Stephanie. Ah, Stephanie. Ah, Stephanie. Ah, Stephanie. Ah, Stephanie. Ah, For his test right now. ¿Qué sería entonces? Is. Studying. Is Peter. Is. Ah, is Peter. Peter. For his test right now. No sería studying. No, study, porque es pregunta. Ah, es cierto. Ajá. No, 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 vea. No, pues sí. Espérate. ¿Cómo se ve mejor? ¿Cómo se ve bonito? You finish, mister? No, no sé por qué me sacó. O yo le toqué a No, yo, yo lo pues saqué. Faltaban 60 segundos. ¿Usted me sacó? Yo lo saqué a todos, los estoy sacando. Yeah. No. Miss, ¿de cuántos años me veo yo? 20. 23. 23. 25. No, hombre, tampoco. Tan pedaleado me veo yo. 20. 20. <laughs> no, tengo 22. Ah, uh, you are little. Okay, everybody, yeah. welcome. Okay, do we finish? No, not yet. What? No. no. 
Terminémoslo y hasta donde, hasta donde lo tengan y envíenme la captura, please, please, because it's time and we already passed it. Ya lo pasamos, así es que please, please send me the screenshot. And then, voy a esperar solo dele en clic en terminado. Thank you, Mr. Ever. Thank you. Wow. Oh, oh my God. Le juro que miraba un 9. No lo terminamos. Oh. Por eso el 4. Yes, I can see it. Te, con sueñito, Mr. Ever. It's time. Es que ya es la hora. Sí, verdad. Yeah, that's why. Ya es la hora, ya es la hora. <laughs> Okay, thank you, Mr. Oh, um, my God. Uh huh. I met a young girl. Voy a agarrar uno de los que anda aquí, fíjese, me dice que aquí es fuera de mi casa, tengo un patio. No y my garden, y hay un montón. Me voy a dar igual los chuchos acá. I know, Mr. You're funny. Thank you. Very good, Mr. Luis. Ah, pero el de Mr. Luis es el mismo de Mr. Ever, ¿verdad? Sí, pues. Mm -hmm. Ok. Me equivoqué. No, no es Mr. No, o sea, ¿por qué no le puse el work? Es que, eh, ajá, porque does not uh, work. Does ajá. not work. No. Ajá, during the week. He works at weekends. Ajá, very good. Thank you, Miss. No se preocupe. The last one was a, a combination. Ajá, era combination de preguntas de um, present It's progressive. Present and, uh, Ajá. Present. Eh, don't worry. Yo sé que porque no lo terminaron, por eso les salió tan bajo el puntaje, ok. No se preocupen por eso, ok. Este, porque y... La verdad es que está bien chiquito, algo pequeña la letra de ahí. Entonces, let's say that this is, ¿ok? Um, so, don't worry, tomorrow we will continue practicing. Mañana vamos a continuar practicando un poco más acerca de eso. De simple present and present progressive, ¿ok? Please, please work in the platform. Por favor, pues recuerden siempre practicar en la plataforma, ¿ok? So, thank you everybody for coming today. Gracias a todos por venir el día de ahora. Ahora le toca, ya sabe, a Miss Stephanie Arias, ¿ok? And the rest, ay, pero Miss Stephanie se salió. Entonces, Miss Stephanie Andrade, le va a tocar Miss, y mañana le va a tocar a Miss Estef Stephanie Arias. Yes, Miss, Miss Andrade puede quedarse. Permítame, no se vayan. Ya durmió, creo. No, se sí está, ahí la veo. Ay. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Sí o no? Seis minutos nada más. Cinco faltan ya. Bye bye, everybody. Take care. See you tomorrow. Bye. Have a good night. Bye. Be safe. Bye. Cuídense bye. de la lluvia. Cúranse, ok. Be careful with the avalanches, ok. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Take care. Bye, me. Bye. Take care. Bye. See you tomorrow. Los veo mañana. Bye bye. Bye bye. bye. Bye, Miss. Take care. No puedo salirme. What? Después lo voy a sacar. ¿Me qué? Lo voy a sacar. Ah, gracias. Pero pues ya sé que me voy. Ok, Miss. Stephanie Andrade, uh, any questions that you have or any topics that you would like to practice? Es que no las tengo, teacher. Que me parece que me va a tocar otro día. Ay, Miss. Ay, oh my goodness. No me hubiera dicho. Sí, le hubiera... Porque si no le hubiéramos no, dado. No, porque otra. así atrasamos más. Y, ah, eso sí, vos. eso sí. Ajá, dígame. Eh, ¿Algún tema así que te acuerdas ahorita como que, Miss, y esto cómo es? es? Que hay un tema que así no entendí, pero no me recuerdo si fue el segundo. Y eso no en los imperativos. Los imperativos. 
Ajá, yo creo que sí. Bye, Mr. Wilber Beltrán. Te está yendo bye, mire a mi hija Andrade. Ahí. No se va en el que bye, le diga bye. bye. Ay, nos vemos en el jefe. Ah. Y mi jefa. Ah, pues sí, tiene que, tiene que desperdice bien porque se. Tanto portarme bien y no viera cómo me regaño. Ah. Ajá, mis. Bye, mis. Ajá. Ay, es que no me acuerdo, Tuche, pero es que casi no lo entendí. Es la semana creo pasada, que, sí. que no estuve yo. Ajá, no, ah, pues pero sí. con usted creo. Pero sí, es que a la a otra teacher no lo entendía nada. ¿no? I'm sorry, Miss. Ok, ¿Sí? este, sí creo que los imperativos, Miss, los imperativos son los verbos que utilizamos para dar órdenes, imperativos. Ajá, ajá. ajá, entonces, baja, eso sí, lo he explicado varias veces esta semana. Los orders, este, los imperativos los utilizamos para dar órdenes, ok, instructions, o instrucciones, y también, o para dar direcciones, ok. Y estos imperativos son súper fáciles de crear porque este, solo utilizas un verbo. Por ejemplo, si quieres decirle cállate, entonces dice eh, be quiet, ¿ok? Be quiet. Más no dices, no dices un sujeto, no dices un complemento, sino que solo dices el verbo. Be quiet. Por ejemplo, siéntate es otro imperativo porque es una, una ¿cómo se llama? Una orden, siéntate. Entonces tú dices, en inglés se dice, sit, levántate. Sí. ¿Cómo se dice levantarse? ¿Sabes? No. Uh, stand up. Stand up. O oh, abre el libro. Ay, no, estoy perdida. Open the book. Open the book. No problem. Eh, cierra el libro. Uh -huh. ¿No te acuerdas? Esto lo vimos ya hace tiempo. Es que no me acuerdo haber visto nada de eso. ¿Ah? En la, primer, la primera clase, mis, la vimos, la primera clase de, de los clases. Es que por eso le dije que las dos primeras clases no me acuerdo. Ah, pero las primeras clases del primer módulo, mis, no entró. Sí, no, sí. como no. Ay, que me voy a andar acordando ahorita. Entonces, fue más free que otra cosa. Ah, Tengo que estudiar. <ríe> sí, pero, es, bueno, pero estas son frasecitas, mis, que las utilizamos para dar una orden. Por ejemplo, ¿qué otra orden? Abrir la puerta, ¿cómo sería? Abrir. Open the... Ajá, open the door. Ajá, va, esa es una orden. ¿Cerrar la puerta? Close the, the Close door. The door. Close the door. Mr. Fraulio. No, Mr. Fraulio, solo es Miss Andrade ahorita. Ah, pues, otra... please. No. Estoy... Estoy es mi, mitad que oigo su voz, Miss, y mitad que... Que se durmió. Oh, que, que estoy dormido, sí. Ay, Mister, lo veo Ay, mañana, es, papá, y lo voy a sacar. Es. Bye, bye. <ríe> ok, vamos a ver, Miss. Eh... Así como cuando digo que me llamo, o sea, call me, call me. Ajá, very good. Esa es una, una, ¿cómo se una indicación, call me. Uh -huh. ¿Qué más? Mm. Otra indicación, por ejemplo, podría ser com come, come, ¿cómo sería? No sé. It. it. Ajá, solo it. Y esa es una indicación. Entonces, estos son los imperativos para dar órdenes, instrucciones, direcciones, ¿ok? Y a veces se les agrega, por ejemplo, la palabra please, ¿ok? Que es por favor, para no sonar tan rudo, ¿vea? Entonces, eso es lo que hacemos. Ese es en afirmativo. Y en negativo, súper fácil. Mira, ¿por qué le agregas el don't? ¿Ok? Y el don't más un verbo. Por ejemplo, Don't sit, no te sientes. Don't, ¿qué otro podemos decir? No te, ¿qué? ¿Qué otra indicación? Don't speak. Ajá, don't speak. Ajá, ¿Qué otro? Don't. Mm, ay, no sé. Don't. Your homework. Ah, don't. don't no, ustedes no, la escuché, va. No, no haga la tarea. No, pero no. Do, no. ese es tú. Do, do ah, your homework. No. Ajá, eso sí tienen que ah. hacer. Ajá. Ajá, anything else? Um, Porque recuerda que estamos diciendo don't, no, no te sientes, no te levantes, no comas, cosas así. Uh -huh. Don't. No run. Ah, don't run. Very good. No nades. ¿Cómo sería? Don't swim. Ajá. Uh -huh. Don't swim. Eh, no camines. Don't. Don't walk. Ajá, very good. Uy, mira lo que puse yo. Don't walk. 
Very good. Y eso serían los imperativos, mi. Solo eso es. Eh, so, that was, that was basically, eso fue todo. No sé, ese, sí, varios me han preguntado sobre este topic, este tema que casi no lo, no lo entendieron. Pero es solo para dar indicaciones, instrucciones. So, I don't know if you have any other questions. No sé si hay alguna otra duda o pregunta que tengas. No, ese quizás era como que el más, o sea que no, no sé. a dormir. Oh my goodness, sí. Tell me one affirmative, imperative. Dime algo, una oración afirmativa del impera, de los imperativos. Vaya, vamos a ver. Una oración. Uh, así sí como con lo que me estaba explicando. Porque yes, yes, yes. Una oración la oigo larga. Ah, uh -huh. quiero ver. Ay, check. Ay, no sé si sería una check de email. Yes, solo check, vea. No vas a decir I, solo check de email, ¿ok? No se dice más nada. Mm. No decís sujeto ni decís al final algo más. Y negativo, decime una oración en negativo. Sería... Um, um, okay. Ay, quiero ver. Podría ser don... Don't write report. Ah, don't write the, the report. Very good. Y eso es todo, Miss. Eso sería básicamente para los imperativos. Súper fácil, ¿verdad? Ya viste. Sí, pero eh. no están así como las otras que tengo que armar oración. Ajá, de eh, exacto. Los imperativos son súper fáciles. No ocupas un, o hay que agregar una frase al final, un sujeto al inicio. No, esas solo son así los perpos. Ajá. Y voy a aprender las acciones para mandar en el trabajo así. Ah, exactly, exactly, exactly. Cabal, así debería de prendérseles y hacerles el trabajo. Very good. You should do it. Lo puede hacer porque básicamente es lo que hace, ¿verdad? En tu trabajo. Do this, do that. Sí, por ejemplo, yo, vea, yo los utilizo bastante porque les digo, go to the notebook, sit down. Entonces, sí, tú también lo puedes hacer. Very good, Miss. Ok, yeah. siempre recuerda que si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir en WhatsApp, y con, yo con gusto te puedo ayudar y, eh, y de igual manera, este, anota, ve igual los temas, cuando tengas alguna duda, anota el tema y después, si nos volvemos a reunir, sí. vea, ya sabemos. Pero no te preocupes, ya, pues creo que ese es el tema más que todo, el de los imperatives. Y, ok, so nos vamos a quedar acá. We are going to continue tomorrow. So bye bye, Miss. Take care. Have a good bye, night. Bye. Bye. Okay. Bye. bye.